സത്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും സത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരോട് പറയുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് യേശു ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ ലോയിക്ക് അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അതിനെ വലിയ വിശുദ്ധമായി കാണുകയും അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു വന്നവരോട് പറയുകയാണ് ആ വിശ്വാസം അകത്ത് ജനിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ശിഷ്യന്മാരാകണമെങ്കിൽ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും ആ വാക്യം ഒന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാവരും സത്യം അറിയുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആശയം ഒന്നും തുറക്കാൻ പോവാ പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് എന്താണ് എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് ജനത്തിന് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്ക് പുഷ്ടി നിമിത്തം നുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ പുഷ്ടി നിമിത്തം നുഖം തകരും അത് പുതിയ നിമപേഷനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിമ ഒന്നുകൂടെ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്ക് അഭിഷേക നിമിത്തം നുഖം തകരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായ നിമിഷം അല്പം കൂടെ ആഴത്തിൽ എന്ന് പറയും ദൈവം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടിക്കുവാൻ വിടിവെക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയാ മോശ മോശയ്ക്ക് ദൈവം അഭിഷേകം കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാ അധികാരം കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇസ്രേ ജനത്തെ വിടിവിക്കേണ്ടത് മോശ യോശുവ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ ശേഷം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഷവല് ദാവീദ് ഷലോമോൺ തുടങ്ങുന്ന രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിന്റെ കാര്യം എന്നാ ഇവർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാനും അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിഷേകം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക കൂടെ നിൽക്കണേ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണേ മോശയുടെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കാം ഒരാൾക്ക് അഭിഷേകമുള്ളൂ ആർക്കാണ് മോശയ്ക്ക് മാത്രം ജനം മൊത്തം ജനം മൊത്തം പുറകില പഴയ നിമ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നും പോയി നിൽക്കും ദൈവം ഒരുവന്റെ മേൽ ആ നുഖത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തിറക്കാൻ അഭിഷേകം പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവന്റെ മേൽ ആത്മാവിനെ അയക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യമാണ് അമേ അയച്ചിട്ട് അവനെ അധികാരപ്പെടുത്തി അവരപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും സ്വാത്രം പറയാമോ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് മോശയെയും യോശുവായിനെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഉപയോഗിച്ചത് അമേൻ ഹലലൂയ എന്നാ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വ്യാപരിച്ച അഭിഷേകത്തെക്കാൾ വലുത വെളിപ്പെടുന്നത് അന്നിറങ്ങിയതിനേക്കാളും വലിയ തേജസ വെളിപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആരും നോക്കി വേറൊരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകരുത് അമൻ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ആത്മാവ് വന്നും പോയി നിന്ന കാല ആത്മാവായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ നിയമത്തിൽ വന്ന ആത്മാവ് വന്നിട്ട് പോയില്ല ആ ആത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മേലിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നേതാവായി നിന്ന മോശയുടെ മോലാണ് മേലാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സകല ജലത്തിന്റെ പേരും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക അഭിഷേക നിമിത്തം മുഖം തകരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് അയച്ചോ നീ അറിയുന്ന സത്യം നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അമേൻ പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരുവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ദൈവപ്രകാശനം കൊടുത്തത് പോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാവരുടെ മേലും ഈ അധികാരം വെളിപ്പെടണം അവരെ എല്ലാം ഒറ്റ പേരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പുത്രൻ മക്കൾ ഹലോ ഇതെന്താണെന്ന് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഏതിനകത്ത് ആദമിന് ആദമിനെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്റെ മകനായിട്ടാ ആ പൊസിഷനകത്തേക്ക് തന്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു വേണം 
ഇതൊരു തിരിച്ചു പിടിയും കൂടിയാണ് ഇത് തിരിച്ചു പിടിയും കൂടിയാണ് ഹലലുയ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ ലൈഫ് മകനെന്ന പദവിക്കകത്തേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയും എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളും പൊളിയും ആമേ ഞാൻ പറയും മകനെന്ന പദവിക്കകത്തേക്ക് കയറിയാൽ എല്ലാ പോസിഷൻസുകളും റിലീസ് ആകും തുറന്നു വരാത്തതെല്ലാം തുറന്നു വരാൻ പോവുക അവളുടെ ആകെ എന്തുവാ അടഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വാക്ക് പോയി വായിച്ചാ കാണുന്നത് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്നാ ദൈവ അതിനെ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എത്ര ധൃതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു ജനറേഷനെ ആദമൻ നഷ്ടക്കെഴുത്തിയ പൊസിഷനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവരണം ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇസ്മേല് വരണോ വേണോ എലയാസർ ദാസന്റെ മകൻ അബ്രഹാം പറയാ ക്ഷീണം വരുന്നു മനസ്സിനകത്ത് ക്ഷീണം വരുന്നു എലയാസർ മതി എൺപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കിട്ടിയ ദാസിയുടെ മകനായ ഇസ്മേല് മതി ഒരു തോന്നലുണ്ടോ എന്ന് പകല് പറയും ഇല്ല എല്ലാസറും അല്ല ഇസ്മേലും അല്ല നിന്നിൽ നിന്ന് ചിലത് വരണം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് പോലെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം ചില പ്രവർത്തി ചെയ്യും ദൈവം ചില പ്രവർത്തി ചെയ്യും എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നോട് പറയുന്നു അടഞ്ഞതിനെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാർ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് നീ നീ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് വളരെ ക്ഷീണ പ്രയാസം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പകരം ഞാൻ പറയുന്നു ആലോചിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ ധൃതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ ഞാൻ കാണുന്നു ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇതിനിടെ ഈ വചനം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വെളിപ്പെട്ടതാണ് ആലോ ലൂയ ആ വെളിപ്പെട്ട് അത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചു മുമ്പേയാണ് രാവിലെ ആ പരിശുദ്ധാത്മം എനിക്ക് തുറന്നു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് വാ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഇതാണ് ആലോ ലൂയ നീ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജനത്തിന്റെ മേൽ ആലോ ലൂയ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അടഞ്ഞതിനെ ദൈവം തുറക്കും ദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിന്റെ വീടിനോട് എതിരി നിൽ എതിരിടുന്ന സമയം അലലിയ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രായ മനോഭാവത്തിലല്ല ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്ന മനോഭാവത്തിനകത്ത് സാറയുടെ മനസ്സ് വികലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയില്ല നീ കാത്തിരുന്നവളല്ലേ നിന്റെ ഉദരത്തെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുക ഓ ഇന്ന് പകൽ ഹലലുയ മുണ്ടക്കയത്തെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആത്മാവിൽ ധൈര്യമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്തു വാക്തത്വം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നേരെ ദൂതനിറങ്ങും അടഞ്ഞതൊക്കെ തുറക്കട്ടെ ഇപ്പോ തുറന്നു വരട്ടെ നീ സത്യം അറിയുകയും ആ സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നോട് അത് പറയുന്നു അടഞ്ഞത് ചില തുറക്കുകയാണ് നിന്റെ ജോലി തുറക്കുകയാണ് നിന്റെ ഭാവി തുറക്കുകയാണ് നിന്റെ വീട് തുറക്കുകയാണ് വാക്തത്വ സന്തതി വീട്ടിൽ കയറി വാക്തത്വ സന്തതി സന്തതി കയറിയപ്പോ വാക്തത്താൽ വല്ലാ വാക്തത്താൽ വരാത്തവനും വാക്തത്വ വന്നവനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നാത്ത് നിൽക്കരുത് ഞാൻ ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വേറെ ആളുകൾ അപ്പെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ വിഷയം സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷയം സാറയ്ക്ക് പതിനാല് വയസ്സുള്ള തന്റെ മകനുമായി 
മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു സോറി സാറാ ഹാഗാറിനെ സാറാ ആ വിഷയത്തിൽ മനം നൊന്നു പോകാതെ നിൽക്കുക കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ സന്തതി വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് ഈ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തരണം അവൾക്ക് അവളുടെ സന്തതി അമേൻ 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 ഇത് പകല് പരിശുദ്ധാത്മ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി എന്നറിയോ ആക്ച്വലി പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ കാരണം പുള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു വീടൂടെ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് പറയാം ഈ സാർ ദൂതനെ വീടരുത് കേട്ടോ ദൂതൻ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പേരെ വന്നേ അനു പറ എത്ര പേരെ വന്നേ വീട് പിടിച്ചോളം കേട്ടോ രണ്ട് ദൂതന്മാര് പോയ വേറെ സ്ഥലമാ അതിൽ ഒരു ദൂതൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു ദൂതൻ എവിടെ ഉണ്ട് ആ നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി വീട്ടിൽ വായിച്ചു നോക്ക് ഇനി നിന്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിക്കാതെ ദൂതൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആ അമൻ ഓ ആരോടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൂതൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കായി ശ്രോത്രം നീ ഭൂതത്തെ നീ കാണരുത് നീ ദൂതനെ കാണാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഭൂതമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുക അല്ല ഏഞ്ചലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനകത്തേക്ക് കയറിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശില്പേ നിന്റെ കൂടെ ദൂതം വരാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ പത്രോസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പുള്ളി അറിയാതെ പുറകിൽ നിന്ന് തുമ്പി നടന്ന് ഡോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് തുറക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഡോറ് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൂതന വിട്ടു ഈ ദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് ദൂതന്മാര് തിരിച്ചു പോവാ ഒരാളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആക്കുക ഞാൻ മറ്റെപ്പോഴേലും പറയാം കാര്യം വേറെ മെസ്സേജിലേക്ക് തിരിയണം ഈ രണ്ടു പേരും കൂടെ തിരിയുന്നേ ലോത്തിന്റെ വീടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയ തിരിയാൻ നേരത്ത് അബ്രഹാം എന്നെ ഇത് അറിയോ ഇവരുടെ കൂടെ പോയി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിനകത്ത അവൻ ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോ ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാര് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഒറ്റ പ്രവചനം വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയാത്തത് പ്രവചിക്കുക ആ പ്രവചനം എന്നറിയോ ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഈ അപ്പോൾ യഹോവ അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സോതവും വഴി തിരിഞ്ഞു അബ്രഹാം അവരെ യാത്ര അയപ്പാൻ അവരോട് കൂടെ പോയി അപ്പോൾ യഹോവ അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വെക്കുമോ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വെക്കുമോ അബ്രഹാമിന് വിട്ടേര് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് പിടിച്ചോണം അതിന് മേറയിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങും അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അമേ ഹലോ ബാക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റി പോണം അകത്ത് ആ വായിച്ചേ അബ്രഹാം അബ്രഹാം വലിയതും ബലമുള്ളതുമായ ജാതിയായി തീരുകയും അവനിൽ ഭൂമിയിലെ ജാതികളൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ യഹോവ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് അരളി ചെയ്തത് അവന് നിവർത്തിച്ചു കൊടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാം തന്റെ മക്കളോടും തനിക്ക് പിമ്പുള്ള കുടുംബത്തോടും നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നേ ഞാൻ നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഈ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മേടി വായിച്ച വാക്യം കേട്ടോ വലുതും ബലമുള്ളതുമായ ജാതിയായി തീരും ആര് മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വെളിപ്പെടുന്നത് ദൂതന്മാർ എന്തിനാ വീട്ടിൽ കയറിയേ മകനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ലാഭാൻ കാണാത്ത ബലമുള്ളതും തീറ എന്നാ ചാൻ പറയുന്ന പേര് തിറവുള്ളത് ആട് ആടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് യാക്കോവിന്റെ ആടുകളെ പറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞേ വായിച്ചു നോക്ക പുഷ്ടി ഉള്ളതായ ആടുകൾ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അവര് കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാ
കൂട്ടത്തിനകത്തേക്ക് തികവുള്ളതിന് പുഷ്ടിയുള്ളതിന് ദൈവം എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോടായിട്ട് പിടിച്ചോണോ അത് വലുതും പിടിച്ചോ വേണോ 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയല്ല വലുതും രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലുതും ആ ബലമുള്ളതുമായ ആരുടെ പുറകില്ല അബ്രഹാമിന്റെ പുറകെ കയറി വരും വേണ്ട ഒരു നാസം മതി എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വീട്ടില ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആൾക്കാരും കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അബ്രഹാമിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോഴാ പറഞ്ഞ എലയാസർ മതി ഇസ്മേലൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നോ 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 വരാൻ പോവാം ആമേ വരാൻ പോവാൻ ഇനി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിനകത്തേക്ക് വരാം പുറത്ത് കളയാൻ ആരെയാ ഇസ്മേലിനെ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണ് സാറാ ഓക്കെയാണ് അബ്രഹാമിന് ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായി അബ്രഹാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സാറായുടെ കൈ അപ്പവും ഒരു തിത്തി വെള്ളം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ നേരെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അബ്രഹാം ചെല്ലുന്നു അബ്രഹാമിനോട് സോറി ആണല്ലേ സാറായുടെ പേരിൽ ആരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അമൻ ഹാഗാറിന്റെ കയ്യില് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവാരുള്ള പാട്ടുണ്ടായി ദൈവം പറയാണ് ദാസികയും വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളയാ വീട്ടിനകത്ത് ആര് മതി ആ മതി അകത്ത് ആരാ ഉള്ളേ വാക്തത ഇല്ലാത്തവൻ ഇത് അറിയാവുന്നവർക്കായി ശോത്രം എട്ടാം മതി അതിന്റെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് വായിക്കാൻ പോലും വാക്കിയുള്ളൂ വായിച്ച ദാസൻ ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലായോ ദാസൻ എവിടെ വസിക്കത്തില്ല അപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ദാസന്മാര് വീട്ടിൽ വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക പുത്രൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് കൂട്ടിൽ കയറിയ ആടിനെ കുറിച്ചും കൂട്ടിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ആടുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാണ് മക്കള അമേൻ ഓ നാത്മാവിൽ കൈപൊക്കി ഇത് എനിക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനമേ തലയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നുള്ളെന്നുള്ള ധാരണയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്തേലും വെളിപ്പെട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് വിശ്വാസത്ത കൊണ്ടുപോകണം നിന്നെ ദൈവം വസിപ്പിക്കാൻ പോവുക മക്കളെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അകത്ത് വസിക്കാനൊരു കാര്യം അവകാശമുണ്ട് ഒരു പ്രായവും ഇല്ല ആർക്ക് ഇസ്മേലിലെ മൂത്തത് ആണോ ഇസ്മേലാണ് മൂത്തത് പതിനാല് വയസ്സാണ് ചേട്ടനാണ് പതിനാല് വയസ്സ് പക്ഷെ ദൈവം പറയാണ് അങ്ങനെ പുറത്താക്കി കളയ വാക്തത്വ സന്തതി വീട്ടിൽ വസിക്കട്ടെ എന്തുവാ വാക്തത്വം ഉള്ള കുടുംബമാണ് ആ ഒരു വലിയ ജനതയെ പുറത്തിറക്കേണ്ടവനാണവൻ അവന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വാക്തത്വം ഉള്ളത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല മനസ്സിലായി ഈ അണ്ണന്മാരെല്ലാം അവിടെ അത് യഹൂദന്മാരെല്ലാം പറയാ ഞങ്ങൾ ആരുടെ മക്കളാ ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് വരുവാണ് അപ്പൊ പറയാണ് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇസഹാക്കിനെ ആ വീട്ടിൽ അനുവദിച്ചത് പുറകിൽ ഒരു സന്തതി വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ആരാണ് ആരാണ് ഞാൻ എന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഞാൻ അവിടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇസഹാക്കിനെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ അനുവദിച്ചത് ഇസ്മയിലിനെ പുറത്താക്കിയത് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആറുടെ മക്കൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളോ അതോ സാത്താന്റെ സന്തതിയോ മനസ്സിലാകുന്നു നീ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക 
പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തമായ സഭയെ നോക്കി പറയുന്നു അടിമത്തങ്ങൾ പൊളിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അവബോധത്തിനകത്ത ഇതിന്റെ മുഹവരയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം മേൻ അലലൂയ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉല്ലസിക്കാൻ അബ്രഹാം ഉല്ലസിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ അവിടെ പറയുന്ന വേടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ചാടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി സന്തോഷിച്ചെന്നാണ് അബ്രഹാമിനെ പറ്റി ആ റൈറ്റ് ശരിയായ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിനെ കുറിച്ച് അബ്രഹാം നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് അത്ര അധികം ഉല്ലാസം വെളിപ്പെട്ട് ആ ദിവസത്തെ അവൻ കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നോ ഡോൺ വാടി ആ വിഷയത്തിനകത്ത് വറീടാകുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഇരുന്ന സാറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വാക്തത്ത് അകത്ത് കിട്ടിയവന് കൃത്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ പരിപാടിയല്ല ഇത് ഒരു ജനറേഷനെ പിടിക്കാനുള്ള ഇതൊരു ജനറേഷനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആലോചി വാക്തത്ത സന്തതിയായി ഇസഹാക്കിന്റെ തോളിലേക്ക് വിറക് കീറി വെച്ചുകൊടുത്ത് മോറിയാ മലയിലേക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ട് ആലോചി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോവുകയല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവർത്തിച്ച ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഹലോ ലൂയ ഹലോ ലൂയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഭാഗം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ നാല് മെസ്സേജ് അതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാല് മെസ്സേജ് നാല് സ്ഥലത്ത് ഈ അതേ ആശയം തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഇസഹാക്കിനെ അബ്രഹാം തിരിച്ചു പിടിച്ചതുപോലെ നീ പിടിക്കാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോയമ്പത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കോയ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇരുന്ന കമ്പാത്ത് ബറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇരുന്നെടുത്ത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് എന്റെ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹാലലൂയ മുഖം കഴുകാൻ വേണ്ടി വാതിലിന്റെ സൈഡിലുള്ള അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്നെടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാറുന്നു ബഹളം വെക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ചാടിക്കേറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ചാടിയ ഹാലലൂയ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കൈവിട്ട് പോയിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും ട്രെയിനിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്റെ തല കറങ്ങിപ്പോയി ആദ്യം ഇതിനകത്തൂടെ കയറി പൊങ്ങിട്ട് ഇന്ന് കണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയല്ല ഹാലലൂയ ഈ ഇതിനകത്ത് ഞെരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതുപോലെ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറയട്ടെ ഈ ഞെരുങ്ങുന്നതിന് ആലലൂയ ഞെരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ അകത്തൊരു പെട്ടെന്നൊരു പ്രകാശം കയറി ആ ട്രെയിനിന്റെ ബ്രേക്ക് ലൈനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ഇരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേളിൽ കൂടെ ചാടിക്കേറി ആലലൂയ ഞാൻ അതിനെ വലിച്ചു പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ ഒരു ചേട്ടന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഒരുമിച്ച് വലിച്ചിട്ടു ആലലൂയ വലിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിനകത്ത് വണ്ടി നിന്നു ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കൈ അറ്റുപോയി കിടക്കുക പക്ഷെ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ ഒരു തുണിയെല്ലാം പോയി മൊത്തം തുണിയും പോയി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ജീവൻ പോയിട്ടില്ല ജീവൻ പോയിട്ടില്ല ഹലോ ഞാൻ ചെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തോ കേട്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഈ ശരീരം കടന്ന് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസംഗിച്ച മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിയുള മോൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ ലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറു പോകുമ്പോൾ എന്നോട് കർത്താവ് എനോ എന്നോട് വേട് വേണം എനിക്ക് വേടില്ലാതെ പൈസ വേണമെന്നില്ല വേട് വേണം എനിക്ക് അവളോട് പറയാനത് ദൂത് വേണം ആ ദൂതുമായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു
ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിന് ഉറപ്പിച്ചത് ഹലലൂയ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് ഏകദേശം ഒരേ പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് അവൾ മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വീഴ്ചയിലേക്ക് വീണിട്ടും പാളത്തിനകത്ത് കടന്ന് വിറച്ചിട്ടും അവളുടെ ജീവന്റെ മേൽ കൈവെക്കാതെ നിമിത്തം എന്നെയും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊരു ദൂതായി വെളിപ്പെടുകയാ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മരണത്തിലേക്കല്ല ജീവനിലേക്ക് കരമടിച്ച ദൂതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കരമടിച്ച ദൂതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആദി കയറുന്ന ഭീതി കയറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാം പക്ഷെ നിന്നെ ദൈവം താഴ്ത്തുകയില്ല ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം യാത്ര തിരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു എന്റെ അകത്ത് വിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറയണം ഹലലൂയ ആ കുഞ്ഞോട് പറഞ്ഞ നീ മരിക്കത്തില്ല ഹലലൂയ ഞാൻ അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി കൈയിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മരിക്കത്തില്ല നീ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ വർണ്